വെൽക്കം ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് അറബിക് ഡിഷസ് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഹരീസും ചിക്കൻ മന്തിയും ചിക്കൻ മന്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അര കിലോ ചിക്കന് ഒരു ചിക്കനും ഒരു സവാളയും അര ടീസ്പൂൺ ഒരിഗാനയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിക്കുക ചിക്കൻ വെന്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ സവാളയിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ച് ആ സവാളയുടെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ചിക്കൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക അര കിലോ സോറി അര കപ്പ് എണ്ണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് മിനിമം എങ്കിലും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിൽ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിച്ചതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പൊടിക്കാത്ത മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും അഞ്ച് ഏലക്കയും അഞ്ച് കറിയാമ്പും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ പാലിട്ട് വെച്ചതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂ ഇടുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കുറച്ച് വരും അതുമാത്രമല്ല കുങ്കുമപ്പൂയുടെ ടേസ്റ്റ് അറബിക് ഡിഷസിൽ പൊതുവെ പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടണം ഇത് കുങ്കുമപ്പൂ പാലിട്ടേക്കെന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ചോറ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർ അരി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളം ഉപ്പിട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇടുക ഓവറായി കുക്ക് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനും ചോറും അസംബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓവറായി കുക്ക് ചെയ്ത് ചോറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും നന്നായി അടികെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിക്കണം രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് നമുക്കിടാം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചോറിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയും അതായത് രണ്ട് കപ്പിന് നമ്മളൊരു ഏഴോ എട്ടോ മുളക് നമ്മൾ കീറിയിട്ട് കുത്തി നിർത്തും നമ്മളൊരു കനൽ ചൗ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കൊരു സ്മൂക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മന്തി കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചെറിയ സിമ്മിൽ നമ്മൾ ചിക്കനും ചോറും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് 
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്നെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളച്ചോറും അതായത് മുകളിലത്തെ ചോറും താഴത്തെ മസാല ചോറും പിന്നെ ചിക്കനും കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് താഴത്തെ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ചോറും ചിക്കനും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് മട്ടൻ ഹരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചിക്കനും സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് കുതിർത്തത് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ള ഗോതമ്പ് കുതിർത്തത് ഒരു സവാള ഒരു വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു വലിയ പട്ട നെയ്യ് ഒലിവ് ഓയില് അര കിലോ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ മട്ടൻ ഇവിടെ മട്ടൺ മീൻസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും എന്നാൽ മട്ടനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മട്ടൺ ആദ്യം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ചിക്കൻ ഹരീസാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വെള്ള ഗോതമ്പ് അടി പിടിക്കാണ്ട് നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നല്ല അടികെട്ടിയുള്ള പാത്രമായിരിക്കണം കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴേ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ആവും എല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷം എല്ലും അതുപോലെ പട്ട ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിക്കുക ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ മിക്സി തെറിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുള്ള സാധനം മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായി കൈ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യരുത് സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറിക്കും നമ്മുടെ മട്ടൻ ഹരീസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അറബി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഐസ കഴിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇനി അത് കാത്തു കണ്ട ഹരീസയുടെ ഗോതമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഓള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു